ಏನೇದಂ ಭೂತಂ ಭುವನಂ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪರಿಗೃಹೀತ ಮಮೃತೇನ ಸರ್ವಂ ಏನ ಯಜ್ಞಸ್ಥಾಯತೆ ಸಪ್ತ ಹೋತ ತನ್ಮೇ ಮನ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಡಿ ನಾ ಪೇರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೈನ್ಸ್ ದ್ವಾರ ಕೊನಸಾವತ್ತ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಇದು ಎನಿಮಿದವ ಅಧ್ಯಾಯವು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಜಡೆಯ ಮಾ ಗುರು ಗಾರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟಾಚ ಗಂಟಿಗಾರ್ ಬಂತ ಉನ್ನಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಓ ನಮಸ್ತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇಂಕೊಕ ನ್ಯೂಸ್ ತೋ ಮೈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸರ್ ಎಪ್ಪು ಇಂಕೆ ಇಂಕೆಂದಕ್ಕೆ ಆಪ್ರನಂತಕ್ಕೆ ಚೆಪ್ಪೇಸಿ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಸರ್ ಬುದುಲ್ ಗುರಿಂಚಿ ಪರಿಸರ ಜರುಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊನೆ ವಾರಾಲಗ ಬುದುಲ್ ಗುರಿಂಚಿ ಅಂತೆ ರಾಮುಡಿ ಯೊಕ್ಕ ಜಾತಕ ಚಕ್ರಂಲೋ ಬುದುಲ್ ಗುರಿಂಚ ಲೇಕಪೋತೆ ಇಂಕೆವನ್ನ ಬುದುಲ್ ಗುರಿಂಚ ರಾಮಲವಾರಿ ಜಾತಕ ಚಕ್ರಂಲೋ ಅನ್ನ ಬುದುಲ್ ಗುರಿಂಚ ಸರ್ ಅಂತೆ ರೆಂಡು ರೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲು ಕವರ್ ಐತೆ ಸರ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಬುದುಡು ಅಂತೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೆರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಂತೇನಾ ಅಂತೆ ಸರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ 2.3 ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಲೋ ತೀಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನವು ಸರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೀರೋ ಅಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಎನಿವೇ ರಾಮ ರಾಮುಡು ವಾರ ಜಾತಕಂಲೋ ಸೂರ್ಯುಣ್ಣಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಚೇಸಾವ ಅಕ್ಕಡ ಅಕ್ಕಡ ಚೇಸಾವ ಎಂದಕಂಡೆ ಚಂದ್ರುಣ್ಣಿ ಗುರುಣ್ಣಿ ತರವಾತ ತಿತುಲ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪದ ಸಂವತ್ಸರಾಲ್ಲೋ ತಿದುಲು ಎಟ್ಲಾ ಮಾರ್ತಾಯಿ ಏಮಿಟಿ ಮನ ಪಾಡ್ಯಂ ನುಂಚಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ದಾಕ ಎನ್ನಿ ಡಿಗ್ರೀಲು ಚಂದ್ರುಡಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯಲೋ ಉಂಡಚ್ಚು ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಚೂಪಿಚ್ಚವು ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಜರಿಗಿಪೋಯಿಂದ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ವಚ್ಚಿನ ದಾನಿಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ದಾನ್ ತರವಾತ ಮನ ಬುಧುಡ್ನಿ ಟೇಕಪ್ ಚೇಸಾ ಬುಧುಡ್ ಸಂಗ ಚೆಪ್ಪು ಇಪ್ಪಡ್ ಮೇಲಾಗ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇನಂತೆ ಸರ್ ದಾದಾಪುಗಾ ಮೂಡ್ ಸಂವತ್ಸರ ಕಿತ್ತಂ ಮೀರ ಒಕ ವಿಡಿಯೋ ಚೇಸಾರು ಆ ವಿಡಿಯೋಲ ಮೀರ ಜೋ ಚಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗಾ ಅಂಡ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಗಾ ಬುಧುಡು ಅನೇದಿ ಈ ಈ ಕಾಲಂ ಮಾಡಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಏರ್ಪಡ್ಡಾರು ಅಂತೆ ಒಕ ಒಕ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಒಕ ಚಿನ್ನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಾನಿ ಮೀಟರ್ ಗಾನಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ್ನ ಡಿಕೊಂಟಂ ಬಲ್ಲ ಸೋ ಬುಧುಡು ಬುಧುಡು ಏರ್ಪಡ್ಡಾಳ ಅಂತೆ ಪಿ ಒಕ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾನು ಚೂಪಿಚ್ಚಾ ಡಿಟೇಲ್ ಗಾ ಯಾ ಅಂದಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀ ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಾನ ಒಕ ಚಿನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಚಂದ್ರುಣ್ಣಿ ಒಕ ಒಕ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತೆ ಚಿನ್ನ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಒಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿಂದಿ ನಾನು ಮೂಲಂಗ ಚಂದ್ರುಡಿ ಚಪ್ಪಟ ಏರ್ಪಡಿಂದ ಅಕ್ಕಡ ಅಂತ ಚಂದ್ರುಡು ಚಂದ್ರುಡಕ್ಕಿ ನಿ ಬುಧುಡಕ್ಕಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಉನ್ನಾಯೆ ಅಂತ ಹೌದು ಸರ್ ಹಾ ಸರ್ ಅದಿ ಹಾ देयर ಫೋರ್ ಅದಿ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪು ನೀನು ಚೆಪ್ಪನ ವಿಡಿಯೋಲೋ ಏನಂತೆ ಚಂದ್ರುಡು ಯೊಕ್ಕ ಕೊಡುಕು ಬುಧುಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನ ಪುರಾಣಾಲ್ಲ ಉಂದಿ ಕದಾ देयर ಫೋರ್ ಅವರು ಇದ್ದರಿಗೆ ಓಕೆ ಗುಣಾಲ್ ಉಂಡಾಲಿ ಮರಿ ಅವನ ಕದಾ ಸೋ ಅದಿಕ್ಕೆ ಅದು ಗುಣಾಲ್ ಸೇಮ್ ಉನ್ನಟ್ ಉನ್ನಾಯೆ ಅನಿ ಕಂಪೇರ್ ಜೇಸನ್ ಯೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾ ರೈಟ್ ಐತೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಾ ತೀಸ್ಕೊನಿ ನಾನು ನಾ ಪರಿಶೋಧನ ಕೊನಸಾಗಿಂಜನ್ ಸರ್ ರಾಮೋ ಜಾತಕನ ಬುದುಲ್ ಗುರಿಂಚಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಅಂಶಾಲು ವೆಲ್ಕಿ ತೀಡನ್ ಜರಿಗಿಂದಿ ಬಿ ಮಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೋ ಸೋ ಅವ ಪಂಚಕೊಂಡಾವನಿ ಇವಾಳ ಅನ್ಕೊಂಡ್ನಾನ್ ಸರ್ ಯೆ ಡೆಫರೆಂಟ್ ಗಾ ಡೆಫರೆಂಟ್ ಗಾ ಸುಬವಾರ್ ತಿಂತಕಿ ಚಪಲೇದು ಆ ಸುಬವಾರ್ ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮನ ದಿ ಗುರಿಂಚ್ ಪಂಪಿಚ್ಚನ ಬುದುಲ್ ಗುರಿಂಚ್ ಪಂಪಿಚ್ಚನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರಾಮೋ ವಾರ ಜಾತಕ ಗುರಿಂಚಿ ಹ್ಮ್ ಕೂಡ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಸರ್ ಸೋ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಅಂತೆ ಎಸ್ ಸೋ
కంక్లూజన్ కెల్తే సార్ బేస్డ్ ఆన్ ఫైవ్ ఫైవ్ మెయిన్ పిల్లర్స్ సార్ ఇక్కడ ఏంటి బాబీ సో పాయింట్ నెంబర్ 1 సార్ ఇక్కడ ఆ మీకు తెలిసిందే జర్నీ మొదలైందే మీ మీ వీడియో తో రిఫర్ చేసుకుంటూ ఓకే మీ వీడియో రిఫర్ చేసిన తర్వాత నేను మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యాను సో కొన్ని ఇన్పుట్స్ కోసం సార్ ఇట్లా చెప్పారు మీరు వాట్ ఎగ్జా వాట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇట్ వాస్ మెంట్ అని చెప్పి సో మీరు కొన్ని రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు అంటే పురాణాలు చూడమని చెప్పారు నా రిఫరెన్స్ కింద సో అవి ఆమూలాగ్రంగా చూడటం జరిగింది సో సో ఫైవ్ పాయింట్స్ అని చెప్పాను కాబట్టి ఫస్ట్ పాయింట్ సంబంధించి మీరు త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చేసిన వీడియో నాకు ఇన్పుట్ ఫస్ట్ ఇన్పుట్ కింద తీసుకున్నాను సార్ అదే ఒక డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్ వచ్చి చంద్రుని కొట్టినప్పుడు అది బుధుడికి అనేది సో అదంటే డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్ తార అయి ఉంటే కనుక చంద్రుడు అది ఇప్పుడు తారా చంద్రుల కలియక అంటే అదే కదా మరి రెండు ఉంటేనే కదా సో అది అప్పుడు బుధుడు పుట్టాడు సో సో సెకండ్ పాయింట్ సార్ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే బుధుడు అనే బుధుడు అనే గ్రహము నలభై నుంచి యాభై మిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం లేడు సార్ ఆయన ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మిలియన్స్ క్రితం లేడు అంటే చా తారా చంద్రుల యొక్క ఢీ కొనడం ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మిలియన్స్ లోపలే ఉండి ఉండాలి ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఆ లోపల ఎలా చెప్పావు టైం పీరియడ్ ఎలా చెప్పావు ఎలా చెప్పానంటే సార్ మళ్ళీ నేను సైన్స్ మీద బేస్ అయ్యాను సార్ ఓకే ఎందుకంటే వరల్డ్ లో అందరు జియాలజిస్టులు కూడా ఏమని ఏమని కన్ఫర్మ్ చేశారంటే హిమాలయాలు ఏర్పడి నలభై యాభై లక్షల సంవత్సరాల కంటే అంత ముందు అవి లేవు ఎగ్జిస్టెన్స్ లక్షల మిలియన్ యాభై మిలియన్స్ సారీ సో ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ హిమాలయాలు ఏర్పడినాయని కన్ఫర్మ్ చేశారు సార్ జియాలజిస్ట్ అయితే దానికి బుద్ధుడికి సంబంధం ఏంటా అసలు అసలు గుడ్ అంతా అక్కడే ఉంది సార్ ఓకే చెప్పు అదేంటంటే మన పురాణాల్లో వాయు పురాణం పద్మ పురాణం ఏం రాసిందంటే ఆ బుధుడు జన్మించిన తర్వాత ఆయన బ్రహ్మదేవుడి గురించి తీవ్రంగా తపస్సు చేశాడు సార్ ఆయన చేసిన ఎక్కడ చేశాడు అంటే హిమాలయాల మీద కూర్చొని తపస్సు చేశాడు ఆయన అని వాయు పురాణంలో రాసింది వెరీ గుడ్ అంటే హిమాలయాల మీద తపస్సు చేశాడు కాబట్టి హిమాలయాలు ఉండి తీరాలి అట ఖచ్చితంగా సార్ ఇప్పుడు సైంటిస్టుల ప్రకారం ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మిలియన్ బిఫోర్ హిమాలయాలు లేవు లేవు సార్ కాబట్టి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మిలియన్ ఇయర్స్ ముందర అంటే ఆ తర్వాత అంటే ఇప్పటి నుంచి బ్యాక్ కి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మిలియన్ చేస్తే ఆ రెండింటి మధ్యలో ఎక్కడో బుధుడు పుట్టాడు అంతేనా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే సరేనయ్యా పుట్టాడు అయితే ఓకే కష్టపడి పుట్టాడు ఇప్పుడు ఆయన రైట్ నెక్స్ట్ సార్ సో అది సెకండ్ పాయింట్ సార్ నేను మిస్ అయింది థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే సార్ మనం రాముల వారి గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మనకున్న ఏకైక గోల్డెన్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ వచ్చి వాల్మీకి గారు రామాయణం ఓకే సో వాల్మీకి రామాయణము అన్నది ఇరవై నాలుగవ త్రేతాయుగంలో జరిగింది అంటే ఇరవై నాలుగవ చతుర్యుగంలో జరిగింది ఇప్పుడు ఇరవై ఎనిమిదవ చతుర్యుగం నడుస్తుంది ఇదే వైభవస్వర మన మన మంత్రంలో జరుగుతుంది సో కాబట్టి మనం కట్టిన లెక్కల ప్రకారం రాములు వారు ఈ భూమి మీద ఉన్నది దాదాపుగా సెవెంటీన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్నారని అర్థమవుతాం సార్ ఈ కాలకులేషన్స్ ప్రకారం ఓకే రాములు వారికి బుధుడికి సంబంధం ఏంటి మళ్ళీ మోకాలకి బట్టలకి ముడి పెడుతున్నాయో చూసుకోవాలి రెండో రెండో కిటికి ఇక్కడే ఉంది సార్ అదేంటంటే వాల్మీకి గారు బాలకాండ్ లో రాములు వారి జాతకంలో ఏ గ్రహాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పారు దాంతో పాటు గురువు చంద్రుడు కర్కాటకంలో ఉన్నారని ఏ నక్షత్రంలో ఉన్నారని కూడా చాలా పింక్ పాయింట్ గా చెప్పారు సార్ క్లియర్ గా ఎస్ అలా అలా చెప్పిన ఆయన అంత పెద్ద ఆయన బుధుడి గురించి ఎందుకు ప్రస్తావన చేయలేదు నాకు పెద్ద క్వశ్చన్ సార్ అయితే ఆయన గమ్మత్తు ఒకటి ఒక్కొక్క నిమిషం బ్రేక్ అయితే ఆయన ఓకే రామాయణంలో ఆయన చెప్పలేదు అంటే ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఐదు గ్రహాలు ఉచ్చలు ఉన్నాయి గురుడు చంద్రుడు కర్కాటకంలో పునరవసు నక్షత్రం మీద ఉన్నారు అప్పుడు నువ్వు లాస్ట్ డిస్కషన్స్ లో తేల్చింది ఏంటంటే గురుడు కర్కాటకంలో ఉచ్చలో ఉంటాడు అందులోను చంద్రుడితో కలిసి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ మూడు పాయింట్ మూడు డిగ్రీల మధ్యలో ఉన్నాడు సో పునరవసు నక్షత్రం అక్కడ దాకే ఉంటుంది కాబట్టి సో దేర్ ఫోర్ గురుడు అన్నవాడు ఉచ్చలో ఉన్నాడు బాగుంది ఇంకా ఇంకా మిగిలిన గ్రహాలు తీసుకుంటే మనము ఇది చైత్ర మాసం కాబట్టి సన్ను కూడా నువ్వు సూర్యుని కూడా ఉచ్చలో పెట్టాలి కాబట్టి లేదా చైత్ర మాసంలో ఉండడానికి ఉచ్చలో ఉండే ఛాన్స్ అక్కడే ఉంటుంది ఇంకెక్కడా ఉండడానికి లేదు 
ఇప్పుడు చూసుకుంటే వీణస్ చంద్రుడు సూర్యుడి పక్కనే కొద్దిగా అటు ఇటుగా తిరుగుతుంటాడు కాబట్టి ఆయన ఉత్సవంలో ఉన్నాను అక్కడ ఫిక్స్ చేసావు ఇక మిగిలిన గ్రహాలు బుధుడు ఇంకా శని ఇంకా కుజుడు కుజుడు అవును సార్ సో బుధుడు కూడా సూర్యుడు చుట్టే గిరిగిర పక్క పక్కనే తిరుగుతుంటాడు కాబట్టి ఆ మూడింటిలో ఎక్కడ మేష వృషభ అండ్ అండ్ మీన్ అవును సార్ కాబట్టి అది పక్కన పెడితే బుధుడు అక్కడ ఉత్సవం ఉండలేడు ఉంటే కన్యా రాశిలో ఉండాలి అవును సార్ కరెక్ట్ సూర్యుడికి బుధుడికి అంత దూరం ఉండే ఛాన్స్ లేదు లేదు సార్ కాబట్టి ఇక నువ్వు కంక్లూడ్ చేసింది ఏంటంటే శని 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 అండ్ కుజుడు ఉత్సవంలో ఉంటారు బుధుడు ఉండడు అని అంతే సార్ సో మా ఐదు గ్రహాలు ఉత్సవంలో వచ్చేసి చంద్రుడు వచ్చేసాడు మన అంటే గురుడు వచ్చాడు ఆ గురుడు కూడా ఉత్సవంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఐదు ఇంట్లో ఉంటాడు కాబట్టి చంద్రుడు వచ్చేసాడు ఆరు అయిపోయింది బుధుడు గురించి మాట్లాడాలి అవును సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇప్పుడు ఏంటి కంక్లూషన్ ఏంటి సో కంక్లూషన్ ఏంటంటే సార్ రెండు రెండు పాయింట్ సార్ పాయింట్ త్రీలో మళ్ళీ రెండు పాయింట్ ఉన్నాయి ఒక పాయింట్ ఏంటంటే మనం చాలా విస్తృతంగా వాల్మీకి గారు రాసిన బాలకాండ్ లో శ్లోకాలు తీసుకొని ఏ గ్రహాలు ఎక్కడెక్కడ వచ్చిలా ఉన్నాయి ఏవి లేవు అని చెప్పి డిప్లే మాడుకున్నాం కదా సార్ దాంతో పాటు సుందరకాండ శ్లోకాలు కూడా ఉన్నాయి సార్ ఎస్ సుందరకాండ శ్లోకాల్లో చాలా క్లియర్ గా వాల్మీకి గారు ఏం రాశారంటే రాముడికిను రావణాసులకి యుద్ధం జరగబోయే ముందు రాములు వారు హనుమంతుడిని లంకలోకి వెళ్ళి ఒకసారి పరిస్థితి అంతా చూసి రమ్మని చెప్పారు సార్ సో హనుమంతులు వారు వెళ్ళి వచ్చారు అదంతా అందరికి తెలిసిన కథే అది వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత హనుమంతులు వారు రాములు వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇక్కడ లోపల ఏమేమి ఉన్నాయి వింతలు విశేషాలని చెప్తారు అనమాట అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు హనుమంతులు వారు ఏం చెప్పారంటే రాములు వారికి చాలా క్లియర్ గా చిత్ర విచిత్రమైన జంతువులు ఉన్నాయి కానీ దానిలో మద గజాలు ఉన్నాయి నాలుగు దంతాలు ఉన్న మద గజాలు అని చెప్పారు సార్ హనుమంతుల వారు రాముల వారికి సో అది శ్రీ వాల్మీకి గారు చాలా క్లియర్ గా సుందరకాండ శ్లోకాల్లో ఇచ్చారు మనం పేపర్ లో కూడా ఇచ్చాం పైన పేజీలో అది నేను కూడా ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో గాంఫ తీర్చు గురించి చెప్పాను సో గాంప తీర్చు తీరి ప్రకారం అంటే మన మన సైంటిస్టుల ప్రకారమే ముప్పై మూడు మిలియన్ ఇయర్స్ నుంచి ఐదు మిలియన్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్నాయని వాళ్ళే చెప్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ సో ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ చూస్తే సార్ ఫస్ట్ మనం యాభై మిలియన్ ఇయర్స్ తో స్టార్ట్ చేసాము దాన్ని ఎందుకంటే హిమాలయాల మీద బుధుడు తపస్సు అన్నారు కాబట్టి హిమాలయాలు లేకుండా బుధుడు తపస్సు అవకాశం లేదు కాబట్టి సో ఫస్ట్ టైమ్ లో కింద ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ మిలియన్ ఇయర్స్ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే హిమాలయాలు అప్పుడే పుట్టినాయి కాబట్టి దాన్ని తగ్గించాం ఎందుకు తగ్గించాము అంటే శ్రీ వాల్మీకి గారు రామాయణం ప్రకారం సుందరకాండ శ్లోకాల ప్రకారం హనుమంతులు వారు నాలుగు దంతాలు ఉన్న ఏనుగులు చూశారు కాబట్టి ఆ నాలుగు దంతాలు ఉన్న ఏనుగుల్ని జంపతీస్ అంటారు కాబట్టి మన సైంటిస్టులు వాళ్ళ ప్రకారంగా అవి ఈ భూమి మీద ఐదు లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై మూడు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్నాయి కాబట్టి యాభై లక్షల సంవత్సరాలు అవును సార్ ముప్పై మూడు మిలియన్ ఇయర్స్ కుదిర్చాం సార్ ఇప్పుడు ఇక దానిలో కూడా మళ్ళీ పిన్ పాయింట్ చేసి వస్తే రాములు వారు ఈ భూమి మీద నడయాడింది పదిహేడు పాయింట్ ఇరవై ఎనిమిది మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మాత్రమే అని మన యుగ క్యాలకులేషన్ ప్రకారం తెలుస్తుంది వాయుపురాల ప్రకారం అంటే ఇదే ఇదే వైవస్ మన మంత్రంలో ఆయన ఇరవై నాలుగో చతుర్యుగంలో తేదాయుగంలో ఉన్నారు కాబట్టి సెవెంటీన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకే మన టైం లో తీసుకుంటున్నాం సార్ ఇప్పుడు అంటే మళ్ళీ తగ్గించాం అనమాట ఈ మూడో పాయింట్ ప్రకారంగా ఓకే సో దాని ప్రకారం సార్ నాలుగో పాయింట్ కి వెళ్తే సార్ మళ్ళీ వాల్మీకి గారి దగ్గరికి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తే వాల్మీకి అంతటి మహర్షి ఇన్ని గ్రహాల గురించి ఇంత విపులంగా ఇంత ఇంత లోతుగా చెప్పిన ఆయన బుధుడి గురించి మెన్షన్ చేయకుండా ఉంటారా పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది సార్ నాకు అది తీసుకొని నేను మీ దగ్గరకు వచ్చాను అప్పుడు మీరు పురాణాలు ఇవన్నీ తిరగేయమని చెప్పి నేను చేశాను మీ మీ సూచన ప్రకారము సో ఈ ఆర్టికల్ లో మనం చాలా విపులంగా చాలా క్లియర్ గా రాసాం సార్ ప్రతి పాయింట్ గురించి మనం ఎందుకు ఈ బేస్ అవుతున్నాం దానివల్ల ఏంటి అని చెప్పి సో ఈ నాలుగో పాయింట్ దాని గురించి మాట్లాడుతుంది ఎందుకంటే వాల్మీకి గారు చెప్పలేదు అంటే ఆ టైంకి బుద్ధుడు లేడని అర్థం సార్ క్లియర్ గా అంతే కదా సార్ ఎందుకంటే బుధుడు ఉంటే ఆయన ఎందుకు చెప్పడు అంటే అప్పుడు మిగతా వాళ్ళు నేను ఈ ప్రశ్న వేస్తారు ఏమనంటే అయ్యా బుధుడే కాదు మిగతా గ్రహాల పేర్లు చెప్పలేదు చంద్రుడు గురుడు గురించి చెప్పాడు కానీ మిగతా గ్రహాల పేర్లు చెప్పలేదు కదా అంటే 
దానికి ఆన్సర్ వాల్మీకి గారే ఇచ్చారు ఐదు గ్రహాల ఉత్సవాలు ఉన్నాయి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ పాసిబిలిటీస్ అన్ని పోయిన పేపర్ లో నువ్వు డిస్కస్ చేసేసావు ఎగ్జాక్ట్ అవును సార్ సో ఇక మిగిలిపోయిన బుధుడు ఒక్కడే ఇప్పుడు ఐదు గ్రహాలు అవి చెప్పి చంద్రుడు కుజుడు చంద్రుడు గురుడు చెప్పినప్పుడు గురుడు ఆ ఐదు గ్రహాల్లోకి వచ్చేస్తాడు కాబట్టి మిగిలిన చంద్రుడు ఆరో గ్రహం అయిన తర్వాత ఏడో గ్రహం బుధుడు గురించి ఎక్కడ మాట్లాడలేదు మాట్లాడలేదు గుడ్ దాంతో పాటు దాంతో పాటు సార్ మీకు మీకు తెలిసిందే మనం కొన్ని వందల రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాము ఈ వర్క్ కి ఎవరు 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 పడితే వాళ్ళు రాములు వారి జాతకాన్ని వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన రాసి పారేశారు సార్ చాలా మారేస్తుంది కొంతమంది ఏమో సూర్యుని తీసుకెళ్లి మినల్లో పెడతారు కొంతమంది వృషభంలో పెడతారు వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళ ఇష్టం సార్ సో మనం అంటే మనం వేదిక యూనివర్సిటీ తరఫున మనం నిజమే మాడతాం కాబట్టి సత్యమే చెప్తాం కాబట్టి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా సో మన ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ బట్టి మనం వెళ్తాం కాబట్టి సార్ ఇది పరిశోధన చేయందే మాట్లాడం కదా మాట్లాడం కదా సార్ మన 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 కాన్సెప్ట్ అది కాదు కాబట్టి మనం అన్ని కూడా మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం సైంటిఫికల్ గాను ప్లస్ శాస్త్ర ప్రకారం గాను ప్లస్ వేదం ప్రకారంగా కూడా ఏది ఎక్కడ ఉండాలి ఎందుకు ఉండాలి ఉండటం వల్ల ఇది కరెక్ట్ కరెక్టా కాదా రావాలి జాతకం సార్ సో అయితే ఇప్పుడు ఒక సమస్య వస్తుంది ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్ నువ్వు బుధుడిని ఉన్నాడా లేడని చెప్పేస్తున్నావు ఇప్పుడు అప్పుడు రామాయణ టైమ్ లో రామాయణ టైమ్ కి బుధుడు లేడు సార్ పుట్టలేదు ఇంకా అదే ఈ పాయింట్స్ ను బట్టి చెప్పేసావు నువ్వు ఫస్ట్ ఏం చెప్పావు అంటే నేను చేసిన వీడియో ప్రకారం తారా చంద్రుడు కలియక కొట్టుకోవడం దాంతో బుధుడు పుట్టాడు అంటాం అది సైంటిఫిక్ పేపర్ ఉంది దానికి అవునా రెండోది ఏంటంటే రెండోది ఏంటంటే హిమాలయాల మీద బుధుడు తపస్సు చేశాడు అంటే హిమాలయాలు ఉండుండాలి హిమాలయాలు ఓన్లీ ఏర్పడింది నలభై యాభై మిలియన్ ఇయర్స్ ప్రకారం సో దేర్ ఫోర్ అప్పటి దాకా బుధుడే లేడు రామాయణం జరిగి పదిహేడు పాయింట్ రెండు ఐదు రెండు ఐదు రెండు ఎనిమిది ఐదు మిలియన్ ఇయర్స్ అయినాయి ఎందుకంటే వాయు పురాణం ప్రకారము ఇరవై నాలుగో త్రేతాయుగంలో జరిగింది అంటే ఇరవై నాలుగో చతుర్యుగంలో ఇరవై నాలుగో త్రేతాయుగంలో జరిగింది ఇప్పుడు ఇరవై ఎనిమిదో చతుర్యుగం నడుస్తుంది కాబట్టి రెండింటి మధ్య టైం ప్రిఫరెన్స్ అది అది కాకుండా గాంపతీయర్స్ గురించి తీసుకొచ్చు ఇది వరకు నేను ఒక రామాయణం పేపర్ మీద చేసినప్పుడు రాముడు ఎప్పుడు పుట్టాడు అని దానికి గాంపతీయర్ తీరి చెప్పాను సో గాంపతీ థియరీస్ గాంపతి థియరీస్ ప్రకారం నీ లెక్క ప్రకారం సైంటిస్టులు ఐదు మిలియన్ నుంచి ముప్పై మూడు మిలియన్ మధ్యలో గాంపతి థియర్స్ పెట్టారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు సుందరకాండం నుంచి రిఫరెన్స్ తీసుకొని గాంపతి థియర్స్ అప్పుడు ఉండినవి కాబట్టి రామాయణం జరిగి బిట్వీన్ ఐదు అండ్ ముప్పై మూడు దానిలో పదిహేడు పాయింట్ రెండు ఎనిమిది పక్కా సరిపోతాం సో దేర్ ఫోర్ అప్పటి దాకా బుధుడు లేడా అంటే లేడని ఎందుకు చెప్తున్నావు అంటే మిగతా గ్రహాల గురించి మాట్లాడి బుధుడు గురించి మాట్లాడలేదు కానీ బుధుడు లేడు రాహుకేతువులు చంద్రుడు సూర్యుడిని మింగుతున్నట్టు ఇప్పుడు రాఘవేంద్ర వచ్చి బుధుడిని మింగేస్తే ఎక్కడనాయా సార్ నేను ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలి కాబట్టి మనం ముందు పెట్టాను సార్ ఇవన్నీ ఫ్యాక్ట్స్ అని మనం చాలా క్లియర్ గా విపులంగా ఎందుకు ఏమిటి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా అని ప్రతి రిఫరెన్స్ ఇచ్చాము సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ చేసాము ఎందుకంటే నువ్వు చేసింది థియరీ కరెక్ట్ అని చెప్పడానికి ఇప్పుడు నేను ఒకళ్ళు అడుగుతాడు సైంటిస్ట్ ఎవడు అడుగుతాడు ఏమయ్యా సృష్టి జరిగినప్పుడే ఇవన్నీ ఏర్పడినాయి ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ ఇయర్స్ తిన్నటే ఇది ఈ గ్రహాలన్నీ పుట్టినాయని వాళ్ళు నీతో వాదిస్తారు గూగుల్ చేస్తే గూగుల్ చేస్తే ప్రతి గ్రహం ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ అని గూగుల్ తల్లి చెప్తున్నారు అదే అదే గూగుల్ తల్లి అండి నాసా వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తున్నారు బిలీవ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అయితే దానికి నువ్వు చెప్పవలసిన సమాధానం ఏంటంటే వేద మంత్రం వేద మంత్రం ఏం చెప్తుంది అంటే ఓం ఏనేదం భూతం భువనం భవిష్యత్ పరిగృహీతం అమృతేన సర్వం ఏన యజ్ఞస్తాయతే సప్త హోత తన్మే మనహ శివ సంకల్పమస్తు ఈ మంత్రం చెప్పాలన్నమాట అంటే ఏడు హోతల గురించి మాట్లాడాలి ఈ ఏడు హోతలు ఏడు గ్రహాలు అయితే ఇది ఒకటి తర్వాత ఇంకొక మంత్రం చెప్పాలన్నమాట ఏంటంటే రజసో విమాన తస్మై దేవాయ విషా విధేమ ఇందులో ఏముందంటే ఏన జౌ రుగ్ర అంటే ఏంటంటే మన జౌ జుల్లోకము ఉగ్ర ఉగ్రస్వరూపం పృథ్వీ దృఢ పృథ్వీ దృఢంగా ఉంటుంది అట్లానే రజసో విమాన అంటే 
అంతరిక్షంలో నువ్వు అనేక గ్రహాలని నక్షత్రాలని పుట్టిస్తుంటావు ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటుంది ప్రాసెస్ కాబట్టి ఈ జరుగుతున్న టైంలో మాకు ఏమి చెడు జరగకుండా చూడు పరమాత్మ మాకు అప ఆపద లేకుండా చూడు పరమాత్మ అని కోరుకుంటు అంటే ఇందులో మంత్రంలో స్పష్టంగా పరమాత్ముడు ఎప్పుడు గ్రహాలని నక్షత్రాలని వాటిని పుట్టిస్తూనే ఉంటాడు ఎప్పటికప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక వంద మిలియన్ ఇయర్స్ కిందకి వెళ్ళినా ఇప్పుడు ఇంకో వంద మిలియన్ తర్వాత వెళ్ళినా అప్పటికి పుడుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట అంతే ఆ లెక్క ప్రకారం బుధుడు మధ్యలో పుట్టాడని చెప్పడంలో అస్సలు తప్పు లేదు వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ అయ్యా రాఘవేంద్ర డన్ వండర్ఫుల్ జాబ్ అండ్ నువ్వు పేపర్ల మీద పేపర్లు పబ్లిష్ చేస్తున్నావు కానీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమి ఏంటి బుధుడిని లేపేశావు బుధుడు రామాయణ టైంలో లేడు ఓకే లేడు లేడు దాకా లేడు లేడు గంటా పదంగా చెప్తున్నాను సార్ లేడని చెప్పి యా దాని మీద ఇంకో పరిశోధన కూడా చేసావు ఎవరన్నా ఉందంటే ప్రూవ్ చేయచ్చు సార్ రావచ్చు రెడీ దాని తర్వాత నువ్వు ఇంకోటి కూడా చేసావు నువ్వు ఇంకా చెప్పకూడదు అప్పుడు కానీ అదేంటంటే లెట్ మీ గివ్ సమ్ హింట్ టు వ్యూయర్స్ అదేంటంటే పరాశుర శాస్త్రం ప్రకారము బుధుడి యొక్క క్వాలిటీస్ ఏముంటాయి రాముడు క్వాలిటీస్ ఏముంటాయి చార్ట్లు ఎక్కడ పడితే మూడే చోట్ల ఛాన్స్ ఉంది ఆయనకి ఉండడానికి వృషభము మేషము మీనము ఈ నా మూడిట్లోనో బుధుడు పెట్టిన రామ రాముడు యొక్క క్వాలిటీ సరిపోతున్నా లేదో నువ్వు రీసెర్చ్ చేసి పబ్లిష్ చేసావు సో అది ఎప్పుడు ఒకప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు బయటకు వచ్చి చూ చూపి చెప్తావు సో దానికి నేను ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను సో ఇంకా ఇంకేంటి దీనికి ఇంకేంటి ఇది తీసే ఇదిగా సో మొత్తానికైతే నువ్వు బుధుణ్ణి మింగేసావు వెరీ గుడ్ ఇక ఇక నీకు రావుకేతువులు ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా మింగేస్తావు ఎప్పుడో నాకు తెలుసు అది సో అది కూడా పబ్లిష్ అవుతుంది కాబట్టి చూపిస్తావు నువ్వు అది వెరీ గుడ్ సో అంటే ఒక ఒక చిన్న మాట సార్ అంటే మనం మనం మింగా కంటే మనం మింగావు అంటే కూడా వేరే వాళ్ళు లేని సృష్టించారు అది పాయింట్ ఏంటంటే జాతకం జ్యోతిష్యం చెప్పడం అన్నది వాళ్ళు ఏదో పిచ్చిగా నాలుగు మాటలు చెప్పేస్తున్నారు కానీ వాస్తవానికి ఏంటంటే ఇగో ఇది తీక్షణమైన పరిశీలన రాముల వారి చార్ట్లో బుధుడు లేడు అసలు లేనే లేడు అని చెప్పడం అంటే వాళ్ళకి తెలియదు ఆ విషయం అంటే ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఆశ్చర్యం సార్ ఆశ్చర్యం అది మనం మనం రిఫర్ చేసిన దాదాపు రెండు వందల పైగా ఆర్టికల్స్ లో అందరూ బుధుడు ఉందనే చెప్పారు ఎక్కడ బట్టలు పెట్టారు అది విశేషం తెలియదు వాళ్ళకి అసలు ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత చక్కగా ప్రూవ్ చేసావు అంటే టైమ్ లైన్ తీసుకొచ్చి ప్రూవ్ చేసావు సో బుధుడు లేడు సో ఆ బుధుడు లేడు అన్న దానికి ఇక అసలు ఎవరన్నా ఉంటే రమ్మని ముందుకి దట్స్ ఇట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ చాలా బాగుందయ్యా రఘువేంద్ర పేపర్ పబ్లిష్ అయ్యింది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ అండ్ అది ఆ పబ్లికేషన్ కూడా మనము దీనిలో యూట్యూబ్ లో లింక్ లో పెడదాము సరిపోతుంది సో అది వాళ్ళు చూసుకుంటారు సరే ఇంకా ఇప్పుడు మీ ప్రోగ్రెస్ బాగా జరుగుతోంది ఫెంటాస్టిక్ అట్లనే మిగతా వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చి చేయాలి వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు రాఘవేంద్ర యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ కాకముందే ఈ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ సో మీరు కూడా అట్లనే ఎవరైనా చేయదలుచుకుంటే చేయొచ్చు వేరే వేరే ప్రాసెస్లో ఆల్రెడీ కొంతమంది వేదాస్ విక్కి తీసుకొని దానిలోని రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ తీసుకొని వాళ్ళు మొదలు పెట్టారు సో దట్ సంతోషంగా ఉంది సార్ చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా మంది ముందుకు వచ్చి వేదం నుంచి చేస్తున్నారంటే మరి మంచి పద్ధతి కదా అంటే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళకి ఒక అథెంటిక్ సోర్స్ దొరక్క ఆగారు సో ఒకళ్ళకి వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఒక చుక్కాన్ లాగా కనిపిస్తున్నారు మీరు అందుకని రావాలనిపించచ్చు వాళ్ళకి ఉండాలి ఇంట్రెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే నేనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ సార్ నేను కూడా చాలా సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాను అంటే ఇద్దరికి ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచ్ అవ్వాలి మెయిన్ పాయింట్ సో ఇంకా భగవత్ సంకల్పం నువ్వు గత నాలుగైదు నెలల నుంచి నువ్వు చేస్తున్న పరిశోధనలో బుధుడినే లేపేసావు అంటే నువ్వు చాలా గొప్ప మీరు చెప్తున్నట్టు ప్రక్షాళన సార్ ప్రక్షాళన దసకర్ ఇప్పుడు విశేషం నీకు ఛాలెంజ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ వస్తుంది అంటే బుధుడు లేకుండా రాముడు జాతకాన్ని చెప్పడం ఓకే బుధుడు ఉంటే వచ్చే కష్టాలు ఏంటో చెప్పడం ఓకే ఆ పేపర్ ఆ పేపర్ పబ్లిష్ అయ్యి నాకు తెలుసు కానీ మాట్లాడకూడదు అది సో లెట్ ఎస్ టాక్ అవుట్ ఇన్ నెక్స్ట్ టైం సో చిన్న పాయింట్ అంటే బుధుడు ఇవ్వని కష్టాలు ఇంకా గౌరవించారు ఆయనకి అమ్మ ఇది అంతే కదా అంతే కదా సార్ అంతే కదా అంతే కదా పరాశుర పౌర శాస్త్రం ప్రకారం మనం వెళ్ళాలి బృహత్ సమిత ప్రకారం వెళ్ళాలి ఎందుకంటే అదే కదా అథెంటిక్ సోర్స్ మనకి ఇంకా వేరే సోర్స్ లేదు అంతే ఆ సోర్స్ ప్రకారం ఏమిటి అని మాట్లాడుకుందాం గుడ్ ఉగాది పచ్చడి లాగా అన్ని ఉండాలి కాబట్టి జీవితంలో రాముల వారి జీవితంలో 
కారము తీపి ఎవరు ఇచ్చారు ఏమిటి గమ్మత్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉగాది పచ్చడి అంటే జ్ఞాపకం వస్తుంది ఉగాది పచ్చడి షడ్ రుచులు ఆరు రుచులు సో ఆరే ప్లానెట్స్ విశేషం అది అనమాట ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయంతో నువ్వు నీ రీసెర్చ్ ముందుకు చూపిస్తావని ఆశిస్తాను ఓకేనా చేస్తున్నాను